அட்வான்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் குறித்த கால்கு டுட்டோரியலுக்கு நல்வரவு இங்கு நாம் கற்பது ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டை பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடக்ட் செய்தல் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் ஒரு டேப் அல்லது தனி ஷீட்டை பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடக்ட் செய்தல் டேட்டாபேஸுக்கு ரேஞ்சஸ் டிஃபைன் செய்தல் சப் டோட்டல் ஆப்ஷனை பயன்படுத்துதல் செல்களை வேலிடேட் செய்தல் உபுண்டோ லினக்ஸ் வேர்ஷன் டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மற்றும் லிப்ரே ஹாஃபிஸ் சூட் வேர்ஷன் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரை பயன்படுத்துகிறோம் பர்சனல் ஃபினான்ஸ் ட்ராக்கர் டாட் ஓடிஎஸ்ஐ திறப்போம் முதலில் இந்த ஃபைலை பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடக்ட் செய்வோம் இந்த ஆப்ஷன் பாஸ்வேர்டை அறிந்தவர் மட்டுமே இந்த ஃபைலை திறக்கலாம் என உறுதி செய்கிறது மெயின் மெனுவில் ஃபைலை சுடுக்கி சேவாசை தேர்க சேவ் டயலாக் பாக்ஸ் வருகிறது சேவ் வித் பாஸ்வேர்ட் பாக்ஸில் குறியிடவும் சேவை சுடுக்கவும் சேவஸ் ஆப்ஷனை உபயோகிப்பதால் நாம் அதை வேறு ஒரு ஃபைலாகவும் சேமிக்கலாம் அல்லது அதே ஃபைலை மாற்றலாம் இங்கு ஃபைலை மாற்றிவிடலாம் எஸ்ஐ சொடுக்கவும் பாஸ்வேர்டை என்டர் செய்க கன்ஃபார்ம் பாக்ஸில் பாஸ்வேர்டை ரீ என்டர் செய்து ஓகே செய்க பர்சனல் ஃபினான்ஸ் ட்ராக்கர் டாட் ஓடிஎஸ்ஐ மூடவும் இந்த ஃபைலை திறந்து பார்க்கலாம் என்டர் பாஸ்வேர்ட் டயலாக் பாக்ஸ் தோன்றுகிறது தவறான பாஸ்வேர்ட் ஒன்றை உள்ளிடலாம் ஓகே செய்க பாஸ்வேர்ட் தவறு என எரர் மெசேஜ் வருகிறது சரியான பாஸ்வேர்டை உள்ளிடலாம் ஃபைல் திறக்கிறது பாஸ்வேர்ட் ஆப்ஷனை நீக்குவது எப்படி அதுவும் சுலபமே சேவ் வித் பாஸ்வேர்ட் ஆப்ஷனில் குறியை நீக்கவும் மீண்டும் சேவஸ் ஆப்ஷனை உபயோகிப்பதால் நாம் அதை வேறு ஒரு ஃபைலாகவும் சேமிக்கலாம் அல்லது அதே ஃபைலை மாற்றலாம் இங்கு அதே ஃபைலை மாற்றிவிடலாம் எஸ்ஐ சொடுக்கவும் இந்த ஃபைலை மூடி பின் திறக்கலாம் ஃபைலை திறக்க பாஸ்வேர்ட் தேவையில்லை இந்த ஃபைலில் ஷீட்களை பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்ட் செய்வதை பார்க்கலாம் மெனுபாரில் இருந்து டூல்ஸ் ப்ரொடெக்ட் டாக்குமெண்ட் மற்றும் ஷீட் மீது முறையே சொடுக்கவும் ப்ரொடெக்ட் ஷீட் டயலாக் பாக்ஸ் தோன்றுகிறது ஷீட்டை பாதுகாக்க ஆப்ஷன்ஸ் செலக்ட் லாக்டு செல்ஸ் மற்றும் செலக்ட் அன்லாக்டு செல்ஸை அன்செக் செய்க பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டில் லோவர் கேஸில் ஏபிசி என என்டர் செய்க பாஸ்வேர்டை கன்ஃபார்ம் ஃபீல்டில் ரீ என்டர் செய்க ஓகே செய்க இப்போது ஒரு செல்லில் டேட்டாவை தேர்ந்தெடுத்து மாற்றி பார்க்கலாம் எந்த செல்லையுமே தேர்ந்தெடுக்க முடியவில்லை ஷீட்டை திருத்த முடியாது ஆனால் மற்ற ஷீட்கள் ஷீட் டூ மீது சொடுக்கலாம் ஒரு செல்லை தேர்ந்தெடுத்து திருத்தி பார்க்கலாம் கேல்க் செல்களை மற்ற ஷீட்களில் திருத்துவதை அனுமதிக்கிறது முதல் ஷீட்டுக்கு மீண்டும் போகலாம் ஷீட்டை அன்புரொடக்ட் செய்வதை பார்க்கலாம் இது எளிது மெனுபாரில் இருந்து டூல்ஸ் ப்ரொடெக்ட் டாக்குமெண்ட் மற்றும் ஷீட் மீது முறையே சொடுக்கவும் பாஸ்வேர்டை கேட்கும் ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் தோன்றுகிறது ஏபிசி என ஸ்மால் கேஸில் உள்ளிட்டு ஓகே செய்க செல்களை இப்போது மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்க முடிகிறது ரேஞ்சஸ் பற்றி கற்கலாம் ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்களை ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் தேர்ந்தெடுத்து அதை டேட்டாபேஸாக பயன்படுத்தலாம் இந்த டேட்டாபேஸ் ரேஞ்சில் ஒவ்வொரு ரோவும் டேட்டாபேஸ் ரெக்கார்ட் போல ஒரு ரோவில் செல்கள் டேட்டாபேஸ் ஃபீல்டு போல நீங்கள் டேட்டாபேஸ் போலவே ரேஞ்சில் சார்ட் குரூப் சர்ச் மற்றும் கால்குலேஷன்கள் எல்லாம் செய்யலாம் பர்சனல் ஃபினான்ஸ் ட்ராக்கர் டாட் ஓடிஎஸில் டேட்டாபேஸை அறுதியிட்டு டேட்டாவை சார்ஜ் செய்யலாம் டேட்டாபேஸில் தேவையான உருப்படிகளை தேர்ந்தெடுப்போம் ஹெட்டிங் எஸ்என் முதல் அக்கவுண்ட் வரை எல்லா டேட்டாவையும் தேர்ந்தெடுப்போம் அதை அறிவோம் டேட்டாபேஸுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கலாம் மெனுபாரில் இருந்து டேட்டா 
பின் டிஃபைன் ரேஞ்ச் மீது சுடுக்கவும் நேம் ஃபீல்டில் DTBS என டைப் செய்க இது டேட்டாபேஸின் சுருக்கம் ஓகே செய்க மெனு பாரில் இருந்து டேட்டா பின் செலக்ட் ரேஞ்ச் மீது சொடுக்கவும் செலக்ட் டேட்டாபேஸ் ரேஞ்ச் டயலாக் பாக்ஸ் தோன்றுகிறது இதில் DTBS என்னும் பெயர் டேட்டாபேஸாக இருக்கிறது ஓகே பட்டனை சொடுக்கவும் இந்த டேட்டாபேஸில் டேட்டாவை சார்ஜ் செய்யலாம் மெனு பாரில் இருந்து டேட்டா பின் சார்ட்டை சொடுக்கவும் தோன்றும் சார்ட் டயலாக் பாக்ஸில் சார்ட் பாய் பின் எஸ் எண்ணை தேர்க வலது பக்கம் டிசண்டிங் என தேர்க முதலில் தென் பாய் ஃபீல்ட் டிராப்டவுன் மீது சுடுக்கி பின் காஸ்டை தேர்க மீண்டும் வலது பக்கம் டிசண்டிங் என தேர்க இரண்டாவதில் தென் பாய் ஃபீல்ட் டிராப்டவுன் மீது சுடுக்கி ஸ்பெண்ட் பின் டிசண்டிங்கை தேர்ந்தெடுங்கள் ஓகே செய்க ஹெட்டிங் எஸ் என் கீழ் டேட்டா டிசண்டிங் ஆர்டரில் சார்ட் ஆகிறது அதே போல மற்ற ஆப்ரேஷன்களையும் டேட்டாபேஸில் செய்யலாம் கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஜெட் கீஸை அழுத்தி சார்ட்டை நீக்கி ஒரிஜினல் டேட்டாவை பெறலாம் சப் டோட்டல் ஆப்ஷனை கால்கில் உபயோகிப்பதை பார்க்கலாம் சப் டோட்டல் ஆப்ஷன் வெவ்வேறு ஹெட்டிங்களில் டேட்டாவின் மொத்தத்தை நாம் தரும் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனால் தருகிறது காஸ்ட் ஹெட்டிங்கின் கீழ் டேட்டாவின் சப் டோட்டலை பார்க்கலாம் வரி எண் எட்டில் உள்ள உள்ளீட்டை நீக்கலாம் எஸ் என் முதல் அக்கவுண்ட் வரை எல்லா டேட்டாவையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் மெனு பாரில் டேட்டா மற்றும் சப் டோட்டல்ஸ் மீது சொடுக்கலாம் தோன்றும் சப் டோட்டல்ஸ் டயலாக் பாக்ஸில் குரூப் பை ஃபீல்டில் இருந்து எஸ் எண்ணை தேர்க இது டேட்டாவை சீரியல் நம்பரால் குரூப் செய்கிறது அடுத்து கால்குலேட் சப் டோட்டல்ஸ் ஃபார் ஃபீல்டில் காஸ்ட் ஆப்ஷனை சொடுக்கவும் இது அதன் கீழ் உள்ள எல்லா உள்ளீடுகளின் மொத்தத்தையும் கணக்கிடுகிறது யூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஃபீல்டின் கீழ் சம்மை தேர்ந்து ஓகே செய்க ஹெட்டிங் காஸ்டின் கீழ் உள்ள எல்லா உள்ளீடுகளின் கிராண்ட் டோட்டல் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் காட்டப்படுகிறது ஷீட்டின் இடது பக்கம் மூன்று புதிய டேப்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ உள்ளன இவை டேட்டாவை மூன்று வித காட்சிகளில் காட்டுகின்றன டேப் ஒன் மீது சொடுக்கவும் காஸ்ட் டேட்டாவின் மொத்தம் மட்டுமே காட்டப்படுகிறது டேப் டூ மீது சொடுக்கவும் காஸ்ட் டேட்டாவும் மொத்தத்துடன் காட்டப்படுகிறது டேப் த்ரீ மீது சொடுக்கவும் காஸ்ட் டேட்டாவின் மொத்தமும் ஷீட்டின் விவரமான காட்சியும் காட்டப்படுகிறது ஃபைலை மூடுவோம் ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் தோன்றி சேவ் ஆர் டிஸ்கார்ட் என கேட்கிறது டிஸ்கார்டை சொடுக்கலாம் ஃபைலை மீண்டும் திறக்கலாம் லிப்ரே ஆஃபிஸ் கால்கில் வேலிடிட்டி ஆப்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் வேலிடிட்டி ஆப்ஷன் டேட்டாவை ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் வேலிடேட் செய்கிறது ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் தேர்ந்தெடுத்த செல்களில் வேலிடேஷன் ரூல்களை குறிப்பிட்டு இது செய்யப்படுகிறது உதாரணமாக பர்சனல் ஃபினான்ஸ் ட்ராக்கர் டாட் ஓடிஎஸில் நாம் வாங்கிய ஐட்டம்களுக்கு மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்டை வேலிடேஷன் மூலம் குறிப்பிடலாம் ஹெட்டிங் டேட்டாவையும் அதன் கீழ் உள்ளவற்றையும் நீக்கிவிடலாம் ஹெட்டிங் ரிசீவ்டுக்கு அடுத்து மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்டுக்கு இன்னொரு ஹெட்டிங் தரலாம் எம்ஓபி என ஹெட்டிங் ஐட்டம்ஸின் கீழுள்ள டேட்டா என்ட்ரிஸ்க்கு ஹெட்டிங் எம்ஓபியின் கீழ் செல்கள் மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்டை காட்டட்டும் அவை சேலரி எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ஸ் மற்ற காம்போனன்ட்கள் ஹெட்டிங் எம்ஓபியின் கீழ் உள்ள காலி செல்லை சொடுக்குவோம் இதில் சேலரி காம்போனெண்ட்டுக்கு மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் இருக்கும் மெனு பாரில் இருந்து டேட்டா மற்றும் வேலிடிட்டியை சொடுக்கவும் வேலிடிட்டி டயலாக் பாக்ஸ் தோன்றுகிறது கிரைட்டீரியா டேபை சொடுக்கலாம் அலோ ஃபீல்ட் டிராப்டவுனில் லிஸ்டை சொடுக்கலாம் என்ட்ரிஸ் பாக்ஸ் பாப்பு பாகிறது 
தேர்ந்தெடுத்த செல்லில் செய்யும் போது தோன்ற வேண்டிய ஆப்ஷன்ஸை என்டர் செய்யலாம் முதல் மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்டை இன் கேஷ் என டைப் செய்வோம் என்டர் செய்வோம் இரண்டாம் மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்டை டிமாண்ட் டிராஃப்ட் என செய்வோம் ஓகே செய்வோம் தேர்ந்தெடுத்த செல்கள் வேலிடெட் செய்யப்பட்டன இப்போது பக்கத்தில் இருக்கும் டவுன் ஆரோவை அழுத்தவும் மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்டாக நாம் என்டர் செய்த ஆப்ஷன்ஸ் என்ட்ரிஸ் பாக்ஸில் தெரிகிறதா கீழுள்ள செல்களை வேலிடேட் செய்ய டூல் பாரில் ஃபார்மேட் பெயிண்ட் ப்ரஷ் ஆப்ஷனை தேர்க வேலிடேட் செய்த செல்லின் கீழுள்ள செல்களை இடது மவுஸ் பட்டனை அழுத்தி பிடித்தபடியே கீழே இழுத்து தேர்ந்தெடுக்கவும் மவுஸ் பட்டனை விட்டுவிடவும் எல்லா தேர்ந்தெடுத்த செல்களும் இதே போல வேலிடேட் ஆகும் ஹெட்டிங் எம்ஓபிக்கு கீழுள்ள செல்லில் சுடுக்கி அதன் டவுன் ஆரோவை அழுத்தவும் மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்டுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் தெரிகின்றன இன் கேஷ் ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக்கலாம் இதே போல வேலிடேட் செய்த செல்களில் கேஷ் அல்லது டிமாண்ட் டிராஃப்டை மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்டாக தேர்ந்தெடுக்கலாம் இத்துடன் இந்த டுட்டோரியல் முடிகிறது நாம் கற்றவை ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டை பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்ட் செய்தல் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் ஒரு டேப் அல்லது தனி ஷீட்டை பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்ட் செய்தல் டேட்டாபேஸுக்கு ரேஞ்சஸ் டிஃபைன் செய்தல் சப் டோட்டல் ஆப்ஷனை பயன்படுத்துதல் செல்களை வேலிடேட் செய்தல் தொடுப்பில் உள்ள வீடியோவை காண்க இது ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல் திட்டத்தை சுருங்க செல்கிறது இணைப்பு வேகமாக இல்லை எனில் தரவிறக்கி காணுங்கள் ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல் திட்டக்குழு செய்முறை வகுப்புகள் நடத்துகிறது இணையத்தில் பரீட்சை எழுதி தேர்வோருக்கு சான்றிதழ்களும் தருகிறது மேலும் தகவல்களுக்கு காண்டாக்ட் அட் ஸ்போக்கன் ஹைஃபன் டுட்டோரியல் டாட் ஓஆர்ஜி ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல் பாடங்கள் டாக்டுவ டீச்சர் திட்டத்தின் முனைப்பாகும் இதற்கு ஆதரவு இந்திய அரசு துவக்கிய எம்எச்ஆர்டியின் ஐசிடி மூலம் தேசிய கல்வி திட்டத்தின் வழியே கிடைக்கிறது மேலும் விவரங்களுக்கு ஸ்போக்கன் ஹைஃபன் டுட்டோரியல் டாட் ஓஆர்ஜி ஸ்லாஷ் என்எம்இஐசிடி ஹைஃபன் இன்ட்ரோ தமிழாக்கம் கடலூர் திவா நன்றி